Hello students I hope you all are safe at your home with your parents and following the government guideline Today I am here to teach you SST first chapter the big bang and the universe See before starting the chapter we should know the meaning aur hame jaisa ki pata hai ki naam agar hame clear ho jata chapter ka to hame chapter ko samajhne mein bahut help milti hai तो जैसा कि चैप्टर का नेम है द बिग ने बैंग एंड द यूनिवर्स द बिग बैंग मीन्स महाविस्फोट एंड द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड तो हम ये बोल सकते हैं कि महाविस्फोट के कारण ही या महाविस्फोट के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये थ्योरी किसने दी और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ कौन सा महाविस्फोट हुआ तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं अब ये जो बिग बैंग नाम की थ्योरी है इसे बेल्जियम के खगोलविद एब जॉर्ज ने दिया और ये उनका जो सिद्धांत है ये सर्वाधिक मान्य है जिसमें उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुई है अब विस्फोट कैसे हुआ इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स दिवाली में हम अक्सर पटाखे जलाते हैं दिए जलाते हैं पर मैं आपको पटाखों का एग्जाम्पल देती हूँ जब भी आप पटाखे जलाते हैं या बम जलाते हैं तो एक धमाका होता है एक आवाज़ होती है और जब वो आवाज़ होती है उसके बाद एक धुआं रोशनी और कई सारे पदार्थ जो उसमें से निकलते हैं वो पूरे ज़मीन पर बिखर जाते हैं तो ये भी उसी के कर जैसा ही है क्योंकि शुरू में वो सभी पदार्थ जिसे ब्रह्मांड बना है वो एक ही स्थान पर स्थित थे लेकिन एक आकस्मिक या अचानक विस्फोट होने से वो सारे के सारे पदार्थ बिखर गए या उनका बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए और इन्हीं से बाद में ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ सो यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ बिग एक्सप्लोजन यूनिवर्स सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी Today I will teach you the following topics our universe galaxies stars sun and solar system planets and satellites now let's start all the six topics one by one first of all our universe which contains dust gas clouds galaxies life light or energy the universe is the name that we use to describe the collection of all the things that exist in space It's made of many millions of million stars, planet, clouds of gases, and galaxies, which means shushtam anwo tattvo ya padarto se lekar mahakay akash gangao tak ke sammilit swarup ko brahmand ya universe kehte hain. Hamare prithvi, surya, tare ye sabhi isi brahmand ka bhag hai. The next is galaxies. When the millions of stars held together by gravitational attraction. to make a group it forms a galaxies galaxy is a huge mass of stars our galaxy is called the milky way galaxy because it looks like a splash of milk in the sky the next topic is stars which means big fireballs jab raat ke samay aap aakash mein bahut sare tare timtimate dekhte hain to aapke mann mein question aata hoga ki ye kya hai और इनको ये लाइट्स कैसे मिलती है सो लेट इस डिस्कस स्टार्स आर द बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट सन इज आल्सो अ स्टार यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रहों और चंद्रमा को प्रकाश के लिए तारों पर डिपेंड रहना पड़ता है इनकी अपनी कोई रोशनी या प्रकाश नहीं है समटाइम्स वाइल वॉचिंग द स्टार्स we come upon a figure or shape of a group of stars and these groups of stars usually in a recognizable shape or pattern are called constellations a few of them are andromeda cygnus orion ursa major and ursa minor the topic is the sun and the solar system Now, what is solar system? The solar system is made up of the sun and all the smaller objects that 
move around it or apart from the sun the largest members of the solar system are the eight major planets eight major planets are earth mercury venus mars jupiter saturn uranus and neptune the earth and all the other planets get light and heat from the sun the sun is a star at the center of the solar system sun is the nature of the source of heat and the light on the earth so the earth and all the other planets get light and heat from the sun which means hum bhi ye bol sakte hain ki jo surya hai wo saur mandal ka pradhan hai aur hamari prithvi par urja ka ek mukhya srot bhi hai now the next topic is planets which means grah there are eight planets in our solar system pluto was also listed as a planet until 2006 but not now in our solar system eight planets circles around the sun the sun is in the middle while the planets travel in the circular paths around it these circular paths are called orbits the planet do not have their own heat and light they reflect the light of the sun and all the eight planets are grouped into two parts inner planet and outer planet inner planets means which are closer to the sun these are mercury venus earth mars and these planets have very solid rocky surface the next one is outer planet which are placed away from the sun and these are jupiter saturn uranus and the neptune which means ke jo ye aatho grah hai ye surya ke charo taraf chakkar lagate hain jinki apni koi ushma ya light nahi hoti inhe ye kahan se milti hai surya se milti hai ab inhe do bhagon mein baant diya gaya hai inner planet यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आंतरिक यानी कि जो सूर्य के नज़दीक है जैसे कि हमने पढ़ा मरकरी वीनस अर्थ और मार्स अब कुछ ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं जो कि हैं जुपिटर सैटर्न यूरनस एंड नेपच्यून ना स्टूडेंट्स यू शुड नो वन मोर थिंग अबाउट प्लानट्स दिस प्लानट्स आर कॉल्ड गैस जियंट्स एज दे आर मेड ऑफ गैसेज ओके ना और नेक्स्ट टॉपिक इज सेटेलाइट्स many heavenly bodies orbit around the planets they are the companies of the planets and these are called satellite except mercury and venus all the planets have satellites okay as we know that moon is the satellite of the earth satellites don't have their own heat and light okay what light we see on the moon that is also the reflection of the sunlight बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था प्लेनेट यानी कि ग्रह और ये था आपका टॉपिक सैटेलाइट उपग्रह ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह जैसे कि चंद्रमा जिसे कि हम खुली आंखों से देख सकते हैं